Привет от мен, Радостина и добре дошли отново в моята радостна кухня. А тя е радостна, защото Тинтетеоде, фирмата, която проектира тази кухня, се съобразява с всяко предложение и желание на своите клиенти, задоволява капризите им до най-малката подробност. Днес с вас ще си направим бургери. Аз лично рядко консумирам такъв тип храна, но дъщеря ми много обича и затова реших да си приготвим бургери в домашни условия. За целта обаче ще използвам ерфраера. А тези от вас, които нямат такъв уред, могат да използват фурната на готварската печка. За днешните бургери съм си приготвила две пълнозърнести питки, тъй като аз не съм много голям любител на хляба, освен ако не е топъл със шарена сол. Около 350-330 грама ми е тази телешка кайма, домашно масълце, малко съм си приготвила, трябва ни малко барбекю сос, полутвърдо сирене, в случая съм си приготвила няколко парченца гауда, лук, ще използвам малко бекон на слайс, черен кипер, ще ползвам моята домашна майонеза, която, ако желаете, може да видите как съм я приготвила в моя кулинарен канал. Има учебна рецептата. Ще ми трябва две супени лъжици бърбан и две супени лъжици съм си приготвила кафява захар. За финал, за гарниране на бургерите, съм си приготвила свежа зелена салата, един домат и може ли бургери без картовки? Не може. За това съм си приготвила един сладък картоф и два обикновени, които също ще направя в фраера. Тоест, не с цялата рецепта ще се опитам да я направя малко по-здравословно в фраера. Нарязвам си лука с моята любима килсера, която ми е от Before Home. В купа слагаме каймата, лука, Една кафяна лъжичка слагаме черен пипер, една лъжица сол на вкус и две лъжици барбекю сос. Разбъркваме всичкото това. Каймата вече е готова. Пристъпваме към бекона. В захарта слагаме бърбана, разбъркваме го и намазваме бекона. Знаете, че децата много обичат сандвичи, хамбургери, а понякога и ние по-големите също с удоволствие си похапваме такъв тип храна, улична храна. Тези бекончета сега отиват в фраера, който трябва да е предварително загрят. За днешните два бургера ни трябва 4 лентички, бекон, който е по-удобно ако ги разрежете на 2 и сега вече ще слагаме в загрятия фраер. Ето, още е рано. Вържете на 200 градуса, като обръщате бекона и мажете с четка още от сместа. Бекона трябва да стане хрупкав. Моя бекон е вече готов. Ето тук ще го сложа за лепва, заради сладкото. За да не е толкова мазен, за това го слагам върху салфетка, малко да попия мазината. Време е да си оформим и кюфтеницата, които ще ни трябват. Аз имам специална преса, която е от онлайн магазина Before Home. Може да го направите колкото дебело искате. Сега го слагаме това кифте в фраера. Време е да си приготвим и соса за бургерите който ще трябва да намажем. В тази купичка ще смеси малко барбекю сос. Две лъжици слагам барбекю и две лъжици майонеза. Това е малко по-гъста. За това ще сложа по-скоро една и половина. Картофите ги слагаме в една купа. Слагам малко черен пипер, пушен червен пипер, много малко мазнина. Слагаме и сол и обърквам всичко 
На мен с ръката ми е най-удобно. Преди да ги сложим в фраера, трябва да го направим това. Време е да си нарежа и домата, който ще ми трябва за финала на презентацията. Трябва да разрежем питките на половина. Ще ги намажа първо с масло. Моето е домашно, доста е по-леко от това, което се продават в хранителните магазини. И за това предпочето, за да може хляба да не е много сух. След като сме намазали питките с масълце, ги мажеме и с соса, който направихме преди това майонеза, с сос барбекю. Време е да почнем да ги събираме сандвичите. Слагаме отдолу бекон, слагаме едно парче гауда, слагаме и едно телешко кюфтенце отгоре, после малко домат, отново бекон. Затваряме, слагаме една клечка ето така и слагам за малко в фраера, за да се разтопи галдата. След като го извадим от фраера, разкачаме го за малко, малко салата, аз обичам повече, затваряме, пробождаме с остър нож и готово. И така на финалната права сме, бургерите ми са вече готови, надявам се дъщеря ми да е доволна. Може да ги сервирате с соса с който намазахме. Вътре самите бургери, майонеза с барбекю и малко черен пипер. Също така може да ги довкусите с моят домашен сос Юлия. Ако не знаете как се прави, ще оставя линк в описанието под видеото, за да видите как точно се приготвя и този сос. Ами това е всичко за днес. Знаете, че винаги когато се готви с усмивка, радост и много любов, то и най-простото ядене става уникално вкусно. Ако не сте се абонирали за моя радостен канал, направете го, защото винаги ми е приятно да готвим с вас с радост, усмивка и много любов. До скоро!